ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நான் சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் கிரேவியும் பண்ண போகிறேன் அது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி என்னுடைய கசின் சிஸ்டரும் என்னுடைய அண்ணியும் வீட்டுக்கு சாப்பிட வராங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த ஸ்பெஷல் ரெசிபி இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கிரேவி பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நம்ம ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் கொஞ்சமாக அதில் சீரகம் உங்ககிட்ட முழு மிளகு இருந்துச்சுன்னா முழு மிளகு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து மிளகு தூள் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு காஞ்ச மிளகா அது வந்து நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதான் அந்த பேஸ்ட்டு கிரேவிக்கு இப்போது எண்ணெயை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நம்ம அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் அந்த பட்டை லவங்கம் கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இது நல்லா பொறிஞ்சு வந்த பிறகு இதில்னா ரெண்டு வெங்காயம் நாலு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே ஒரு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு இதில் நான் ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இது கூட இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதோடைய பச்சை வாசனை போன பிறகு இதில் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம எடுத்து வச்ச மசாலா பொருளெல்லாம் சேர்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல ஃப்ரெஷ் மசாலா அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இதை நல்லா வதக்கிட்டு இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கரம் மசாலா அப்புறம் சிக்கன் மசாலா உங்ககிட்ட சிக்கன் மசாலா இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் விட்டுடலாம் அப்புறம் மிளகாய் பொடி நான் வந்து இன்றைக்கி ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துருக்கேன் நீங்கள் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட குறைச்சிக்கோ சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா உப்பு சேர்த்தாச்சு இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ரெசிபியோடைய ஹீரோ சிக்கன் அதையும் வந்து இதில் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி சிக்கனையும் வந்து சேர்த்து இந்த மசாலாலாம் நல்லா அதில் படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தேவைக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம குக்கர் வெயிட் போட்டு மூடி வச்சு இதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டுடலாம் இது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்து இருபது நிமிஷத்துக்குள்ளேயே நல்லா ரெடி ஆகிடும் இப்போ இதை வேகட்டும் இப்போது சரியாக பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நாலு விசிலும் வந்துருச்சு குக்கரில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பாருங்கள் நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி நல்லா கலர்ஃபுல்லாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம வேறு ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சிக்கன் கிரேவி நல்லா பார்க்கவே சூப்பர் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இதை கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்ததான் நம்ம சிக்கன் பிரியாணி இப்போ நம்ம சிக்கன் பிரியாணி பண்ணிடலாம் இப்போ அதே மாதிரியே குக்கரில் எண்ணெயை ஊற்றி ஹீட் பண்ணிவிட்டு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ஆட் பண்ண ஸ்பைசஸ்லாம் வெடித்த பிறகு நான் இதில் ஒரு ரெண்டு வெங்காயம் ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை போட்டு இதில் நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்தே நல்லா வதங்கின பிறகு இதில் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு காஞ்ச பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமே சேர்த்துக்கோங்க இப்போது இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிட்டேன் நல்லா வதங்கிருச்சு இது கூட நான் ஒரு தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இது எல்லாம் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதையும் வந்து நல்லா இதில் கலந்து விட்டுடலாம் இதோடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இதை நம்ம வதக்கிக்கலாம் இதோடைய பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் சிக்கன் மசாலா இது இல்லைன்னா பரவாயில்ல அப்புறம் இது வந்து பிரியாணி மசாலா உங்ககிட்ட சிக்கன் மசாலா பரி பிரியாணி மசாலா இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தூள் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் இது வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாய் பொடி அப்புறம் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண எல்லா மசாலாவும் பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் நான் கொஞ்சமாக ரெட் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லாட்டால் வந்து நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் இப்போ இதில் நான் எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கன் பீசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடுறேன் 
இப்போ நம்ம ஆட் பண்ண மசாலாவும் சிக்கன் பீசஸும் நல்லா கோட் ஆகணும் அந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றி சும்மா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் அந்த மசாலா எல்லாம் சிக்கனில் இறங்கும் இல்லைட்டா பிரியாணியில் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கும் சிக்கனு இப்போ இது ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதில் நான் அரிசி சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி மூணு கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சேன் தண்ணியெல்லாம் வடிகட்டிட்டு இப்போ நான் மூணு கப் அரிசி சேர்த்துருக்கேன் இதில் நான் வந்து இன்றைக்கி நார்மலான அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதனால் எப்பயும் போல் ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் வந்து ரெண்டு கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன் நான் வந்து ஏற்கனவே வந்து ஒரு க ஒரு கப் தண்ணி வந்து சிக்கன் வேகிறதுக்கு ஊற்றியிருக்கேன் அதனால் இப்போ நான் அஞ்சு கப் எடுத்திருக்கேன் அப்படி மூணு கப் அரிசிக்கு ஆறு கப் தண்ணி அப்புறம் இது வந்து ஒரு ஹாஃப் லெமனை வந்து புழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் கடைசியாக வந்து நம்ம பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்தாச்சு அப்புறம் இது ஒரு ஃபைனல் ஸ்டெப் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து வேக விட்டுறணும் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் இப்போது இதை நம்ம வேக வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது ஸ்டீம் எல்லாம் அடங்கிருச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வந்திருக்கு பிரியாணி எதுவும் அடிப்பிடிக்கலை குழையலை நல்லா வந்து சாதம் உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு நான் இப்போ சிக்கன் பிரியாணி வேறு ஒரு பாலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டேன் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய சிக்கன் பிரியாணி கிரேவி ரெண்டுமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு